morning everybody today we are going to see the role of coefficients in parabolic function வணக்கம் மாணவர்களே பரவளைய சமன்பாட்டில் கெழுக்களினுடைய பங்கு நமக்கு தெரியும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதுதான் இந்த பரவளையத்தினுடைய சமன்பாடு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் இப்போ இதில் இந்த ஏபிசி அப்படிங்கிறது இந்த பரவளையத்தை எப்படி மாற்றுகிறது அதுதான் நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஏயினுடைய மதிப்பு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இருக்கு இதை நான் நகர்த்திக்கிட்டே போகிறேன் இந்த சைடு நகத்தில் என்ன ஆகுது பாருங்க பரபலாக சுருங்கிக்கிட்டே போகுது இல்லையா இப்போ இதே இது அந்த சைடு நகத்த நகத்தை என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க பிரிஞ்சுக்கிட்டே போகுது ரைட்டா ஏ மைனஸ்க்கு போயிட்டா என்னாகும் வளைஞ்சு போயிடுது ஏ மைனஸ்க்கு போகையில் தலைகீழாக அந்த கருவானது என்ன ஆகிடுது தலைகீழாக மாறிடுது இப்போ நான் ஏயை கரெக்டாக ஜீரோவில் வச்சுட்டேன் என்ன ஆகும்னு பாருங்க ஒரு நேர்கோடாக மாறிடுது கரெக்டாக ஜீரோ வகையில் ஒரு நேர்கோடாக மாறிடுது இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இப்போ நம்ம ஏயை வந்து ஒன்றில் வச்சுக்குவோம் இப்போ பிஏ மாற்றி பார்ப்போம் என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுது பிஏ மாற்றும் பொழுது என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் பிஏ வலது பக்கம் நகர்த்தனை வலது பக்க நகத்தையில் கிராஃப் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க இடது புறம் கீழ் பக்கமாக இறங்குது சரி இப்போ அதே மாதிரி பிஏ இந்த சைடு கொண்டு போகையில் என்ன ஆகுது ஆ நம்ம இங்கிட்ட இடதுபுறம் இது போனால் அங்கிட்ட வலதுபுறம் கீழ்ப்புறமாக அப்படி இறங்குது நகருது ஸோ இந்த வலது இடது நகர்றதுக்கு எது காரணமாக இருக்குது பி காரணமாக இருக்குது இப்போ பிஏ வச்சுருவோம் சியை நகர்த்தி பார்ப்போம் சியை வலதுபுறமாக நகர்த்துறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் மேலே ப்ளஸ்ஸில் போக போக மேலே போய்கிட்டே வருது அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சியை நகர்த்திக்கிட்டே வர்றோம் என்ன ஆகிட்டே வருது கீழே இறங்குது அப்போ சி வந்து அந்த பரவலயம் மேலும் கீழும் இறங்கக்கூடிய அந்த தன்மையை சியை பொறுத்து தான் அந்த பரவலை எக்ஸச்சை வெட்டுதா வெட்டலையா அப்படிங்கிறது சியை பொறுத்து தான் நமக்கு அமையுது சரிங்களா எக்ஸச்சை வெட்டுறது வைக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு இதை பொறுத்து ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து ஸோ இந்த பரவலையத்தை இதெல்லாம் எப்படி தீர்மானிக்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போ நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஏஏ ஜீரோ ஆக்கையில் என்னெல்லாம் ஆணுச்சு அப்படின்ட்டு இப்போ நான் ஏஏ ஜீரோ ஆக்கிடுறேன் பிஏயும் ஜீரோ ஆக்குறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் இப்போ ஏ சீராக ஆகிட்டேன் பிஏ சீராக ஆகிட்டேன் சியை வேணா ஒரு ஒன்றில் வச்சுருவோம் ரெண்டில் வச்சுருவோமா ரெண்டில் வச்சுருவோம் இப்போ என்ன ஆகுது ஏ ஜீரோ பி ஜீரோ சி ரெண்டு அப்படிங்கையில் ஒரு நேர்கோடு கிடைக்குது இப்போ இது என்ன அர்த்தம் இது ஜீரோ ஆகி இது ஜீரோ ஆகிட்டுனா ஒய்இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒய்இஸ் ஈக்குவல் டு சிங்கிறது எதுக்கு யூபியாக இருக்கும் எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு இணையான ஒரு நேர்கோடாக இருக்கும் சரியா இப்போ நம்ம வேறு பிக்கு மா வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறேனா வேல்யூஸ் கொடுக்குறோமோ மாற்றி பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு நேர்கோடு கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ இதில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சியை வச்சு நாம் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கலாம் தேங்க்யூ